，点水器儿啊，这是。这喂的活呗。喂的活，也没得啥问题。拿回去。别人捡了两只大山雀，刚送过来，看起来好像不怎么精神的样子。有一只不停的在甩头，这不是雪飞的啊。大山雀学飞的话，基本上都是很大了，先养着吧。前天晚上别人送来的大山雀，养两天了，长大不少哦。不过应该是捡到的时候已经受凉了，有点感冒，叫声挺嘶哑的。所以说这两天在饲料里面加点小儿感冒颗粒，状态已经好多了，胆子特别小。这种鸟特别能生。一窝多的时候有十几只，当父母的也挺不容易的。<笑>这两个家伙估计不小心从窝里面掉出来的。这种鸟一般的都在墙洞里面筑巢。好，我们继续观察。大山雀养的第四天，有一只家伙总是看着病殃殃的，应该是从窝里面掉下来，然后受凉了。声音特别嘶哑，精神状态也不是特别好。看一下出来之后，他一直闭着眼睛。这一只还稍微好一点，状态挺好的。这么大，再有几天，差不多就要雪肥了。这几天给他们喂的蛐蛐儿、牛肉，还有饲料，长得也挺快的。你们这是在睡午觉吗？左边这个是没问题的。睡了几分钟。这个家伙开始活跃了，刚说完他想跑就跑了，这个是没问题的，就这个状态稍微差一点，但是养大养活也没问题。现在在我手上晒太阳，晒的还挺舒服的。开始来的两天，吃东西都要掰嘴喂，他们都不张嘴。晒太阳的是那一只生病的，他这个姿势挺搞笑的。这一只也在晒，晒着翅膀都张开了，晒一会儿吧，补补钙挺好的。大一点的这一只，时刻都在想着怎么逃跑。你还小嘞，等你长大了，我就把你给放生了。<笑>叫的好可爱呀、啊！啊，小的这一只，就像挂了一样，躺在手上一动不动。饿了吧？给你们搞点吃的。等到大一点，会把你们放生的啊啊！张嘴。哎，小的吃了一口牛肉。来，想逃跑的小伙子。啊！在外面，他警惕性太高了，就想逃跑。回来给他搞点吃的。哎呦，这一坨食物有点大呀，不过也没啥问题啊，加油！好，一口就饱了，已经喂饱了，放到太阳下面，就这样睡。不知道的还以为他们领盒饭呢，带他们熟悉一下环境吧。太逗了，他们，特别这个家伙，超级能睡。